ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஹாப்பி அண்ட் ஈஸி சமையல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் இட்லியை வச்சு ஒரு புது விதமான ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் என்ன ரெசிபின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு தேவையானது இட்லி மாவு இட்லி மாவு எடுத்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம சின்ன சின்ன இட்லியாக ஊற்றிக்கலாம் நீங்கள் யூஸ்வலாக டெய்லி பண்ணுற இட்லி மாவு தான் அதை தான் நானும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் வந்து சின்ன இட்லி பிளேட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இப்போ குட்டி குட்டி இட்லியாக ஊற்றிக்கிறேன் இந்த சின்ன இட்லி பிளேட் உங்கள்கிட்ட இல்லைனா கூட பரவாயில்ல நீங்கள் யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுற அந்த பெரிய இட்லி கூட ப்ரிப் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெசிபியை கண்டிப்பாக கிட்ஸ் என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இட்லி பிடிக்காத குழந்தைங்க கூட இப்படி செஞ்சு கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக சாப்பிடுவாங்க அதுக்காக தான் நான் இந்த மினி இட்லி பிளேட்டில் போட்டுட்ருக்கேன் மினி இட்லி பிளேட் இல்லாதவங்க பெரிய இட்லி கூட செஞ்சுட்டு சின்ன சின்னதாக நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நான் எல்லா இட்லியும் ஊற்றிட்டேன் இப்போ இதை வந்து சின்ன இட்லின்றதுனால ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் ஸ்டீம் பண்ணால் போதும் ஆவியில் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் வெந்துருச்சு இப்போ நான் இதை வெளியில் எடுத்துடுறேன் இதை வெளியில் எடுத்து ஆற வச்சு இதிலேருந்து எடுத்துடலாம் பெரிய இட்லியாக இருந்தால் நீங்கள் பத்து நிமிஷம் வேக வைக்கணும் இது சின்ன இட்லின்னால ரெண்டு நிமிஷத்தில் வந்துருச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இட்லியெல்லாம் நல்லா ஆறிடுச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்து நம்ம ஒரு பவுலில் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ குட்டி குட்டியாக அழகாக இருக்குது உங்கள்கிட்ட இந்த சின்ன இட்லினாலும் பரவாயில்ல நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் பெரிய இட்லி கூட எடுத்து சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு இட்லியில் ஒரு ஆறு பீஸ் வர மாதிரி நீங்கள் கட் பண்ணி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணிக்கலாம் ஆனியன் கேப்சிகம் நான் இப்போ ஒரு ஆனியன் எடுத்து கட் பண்ணிக்கிறேன் நடுவில் இருக்கிற அந்த தண்டு பகுதியை எடுத்துடுறேன் எடுத்துட்டு நல்லா பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஸ்கொயர் ஸ்கொயராக தான் கட் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்கொயர் ஷேப் வர மாதிரி பிரித்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஒரு லேயராக வருது இல்லை இந்த மாதிரி லேயர் லேயராக பிரித்து இந்த ஆனியன் ஃபுல்லாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு நாலு லேயர் வேறு தான் நம்மளால் எடுக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் பிரிக்க முடியாது அதை நம்ம வேறு எதுக்குன்னா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இட்லி எந்த சைஸில் இருக்கோ நீங்கள் அந்த சைஸில் கூட கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் எல்லாமே பிரித்து எடுத்துக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு கேப்சிகம் கேப்சிகம் கட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் இதே மாதிரி நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் அதே ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி கட் பண்ணியே எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ நம்மக்கிட்ட வெங்காயம் கொடை மிளகா ரெண்டும் ரெடி இந்த ரெண்டே வெஜிடபிள்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கட் பண்ணிட்டோம் ஆனியன் கேப்சிகம் இது எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு டூத் பிக்கில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேப்சிகம் நெக்ஸ்ட்டு இட்லி அதுக்கு மேலே நம்ம கட் பண்ண ஆனியன் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மேலே ஒரு இட்லி திரும்பவும் கேப்சிகம் அப்புறமா ஒரு ஆனியன் பீஸ் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க இப்படி தான் அரேஞ்ச் பண்ணணும்னு இல்லை உங்களுக்கு எப்படி பிடிச்சிருக்கோ அது மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு கொடை மிளகா ரொம்ப நிறைய பிடிக்கும்னா ரெண்டு ரெண்டாக கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க ஆனியன் பிடிக்கும்னா ஆனியன் நீங்கள் நிறைய கூட சேர்த்துக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக அழகாக இருக்குது நான் எல்லாம் பீஸையும் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேன் எல்லா இட்லியும் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு வாங்க நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க அதில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கிறேன் அப்புறமா இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் சிம்மில் வச்சுட்டு ஆட் பண்ணுங்கள் இல்லைனா இந்த மாதிரி ரொம்ப எண்ணெய் தெரிக்கும் ரெண்டு ஸ்பூன் டொமேட்டோ சாஸ் ரெண்டு ஸ்பூன் சோயா சாஸ் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துட்டு சாஸ் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து வர அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா சிம்லேயே வச்சுக்கோங்க ஹை ஃப்ளேமில் வச்சோம்னா சாஸ் எல்லாம் தீஞ்சி போன மாதிரி ஆகிடும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறமா ஒரு கால் ஸ்பூன் 
சீரகத்தூள் கால் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் காரம் உங்களுக்கு கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் கம்மியாக கூட போட்டுக்கலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இந்த டைமில் நான் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சாஸ் எல்லாத்துலேயுமே உப்பு இருக்கும் அதனால் பார்த்து ஆட் பண்ணுங்கள் இட்லிலையும் நம்ம உப்பு போட்டு தான் செஞ்சுருக்கோம் அதனால் பார்த்து உப்பு தேவையான அளவு மட்டும் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ நம்மள இது இட்லியோட கோட்டிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்க இட்லி எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க ஃப்ளேம் வந்து சிம்லியே தான் இருக்கணும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுடாதீங்க இந்த மாதிரி ஸ்லோவாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிங்கனாலே எல்லாமே ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும் எல்லா இட்லிலையும் எல்லா மசாலாலாம் ஒட்டுற அளவுக்கு நம்ம பொறுமையாக மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக ஒரு ஸ்பூனோ ஒரு கரண்டி வச்சு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எல்லா மசாலாவும் நல்லா ஒட்டி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போவே சாப்பிட்ணும் போல் இருக்கும் சூப்பரான டேஸ்டியான இட்லி டிக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ இது எல்லாத்தையும் நான் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்காக கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட இந்த ரெசிப்பியை ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி நம்ம சேனல் ஹாப்பி அண்ட் ஈஸி சமையலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி இட்லியை வச்சு ஒரு சூப்பரான சேட் ஐட்டம் போட்டிருக்கோம் அந்த ரெசிப்பியை பார்க்காதவங்க மேலே ஐ கார்ட்லேயும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் அந்த லிங்க்கை கொடுக்குறேன் வேணுன்றவங்க அதை செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெசிப்பிலாம் நீங்கள் புது இட்லி செஞ்சு தான் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் காலையில் செஞ்ச இட்லி மீதம் ஆகிடுச்சுனா கூட இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் லெஃப்ட் ஓவர் இட்லிஸ் வச்சு கூட இதை செய்யலாம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இந்த ரெசிப்பியை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் என்ஜாய் பண்ணுங்கள் மறக்காம ஹாப்பி அண்ட் ஈஸ்டி சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க தேங்க்யூ